ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யுமஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப டேஸ்டான காடை கிரேவி எப்படி செய்யலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் நம்ம எம்எஸ் கிச்சன் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் எம்எஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்து உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தினமும் வந்துகிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த காடை கிரேவி பண்ணுறதுக்குள்ள மசாலா ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நான் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே அரை ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் ஸ்பூன் கசகசாக எடுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு இன்ச் பட்டை கால் ஸ்பூன் சோம்பு அவ்வளோதான் சோம்பு சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தான் சோம்பு சேர்த்துக்கணும் இது கூட வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு நம்ம ஒரு பத்து வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு உரப்பு கூடுதலாக வேணால் இதோடையும் கூட வச்சு சேர்த்துக்கலாம் பத்து வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இது கூடவே காஷ்மீர் வர மிளகாய் மூணு சேர்த்துருக்கோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி ஊற்றி அதை ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வர மிளகாய் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சேர்ந்து நம்ம வர மிளகாய் சேர்த்து அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து காடை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு ஒரு நம்ம ஏழு காடை எடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து தேவையான அளவு தயிர் சேர்த்துருக்கோம் காடை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் வந்து தேவையான அளவு தயிர் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ தயிர் சேர்த்து இதை நல்லா ஊற வச்சுக்க போயிடும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக முழு காடையாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்ம இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த காடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றா செய்கிற அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் முழு கடையாக போட்டுருக்கனால அதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை நல்லா நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம இன்னொரு கடாயில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம அடுத்து வந்து ரெண்டு கிராமு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கிராம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தேவையான அளவு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து என்ன பெரிய வெங்காயமாக ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா அதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் வெங்காயம் இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நம்ம தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நம்ம கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் அதனால் இதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டா போதும் அதை சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் அது சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நம்ம ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் சேர்த்து இது நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இது கூட இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அதை அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை நம்ம இது கூட சேர்த்தாச்சு இது சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை திரும்பவும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி அலசி ஊற்றி சேர்த்துக்கோங்க அதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணியெலாம் நல்லா ஊற்றிட்டு இதை லைட்டாக நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் லைட்டாக கொதிக்குது இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம காடை வந்து ஊற வச்சுருந்த காடை வந்து எடுத்து ஒன்று ஒரு ஒரு பீஸாக நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம இதில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் காடை வந்து உடையாமல் லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணால் போதுங்க இந்த மாதிரி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு இதை நல்லா நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதித்து வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த பச்சை பசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா கொதித்து வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துட்டு இருக்குது இன்னும் அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்தணும் அந்த
பாருங்க முதர்ந்ததுக்கு காடை நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணியும் நல்லா வத்திருச்சுங்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நே கொஞ்ச நேரம் அதனால் நம்ம கொதிக்க வச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி வத்ததுக்கப்புறம் வத்தினதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்தோன்னா நம்ம இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து நல்லா அதை அந்த காடை வந்து நல்லா உள்ளே இழுத்துக்கும் அந்த கிரேவி மாதிரி கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதான் டேஸ்டான காடை கிரேவி ரெடி பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிருச்சு நல்லா டேஸ்டான காடை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பா இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக